హాయ్ మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ కు స్వాగతం నా పేరు కిరణ్ అమెరికాలో కాలేజ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనే సిరీస్ లో ఈరోజు ఎపిసోడ్ హార్వర్డ్ కి పోదామా హార్వర్డ్ కి పోదామా ఇక్కడ నేను ప్రస్తావించే విషయాలు కొన్ని మా అమ్మాయిని కాలేజ్ జాయిన్ చేసే ప్రాసెస్ లో తెలుసుకున్నవి అయితే ఎక్కువ విషయాలు మాత్రం నేను ముఖ్యంగా తెలుసుకున్నది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసింది మాత్రం ఈ పుస్తకం హూ గెట్స్ ఇన్ అండ్ వాయ్ రిటర్న్ బై జఫ్రీ సెలింగో ఈ ఎపిసోడ్ లో మొదటి టాపిక్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది కోచింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళ హడావిడి యాడ్స్ ఒకటి నుంచి వందలో ఇన్ని ర్యాంకులు సో మన సిస్టమ్కి అదంతా నీడెడ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో అలా అడ్వర్టైజ్ చేస్తేనే వాళ్ళు పేరెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతారు బట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మేము చదువుకున్నప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నైన్టీ టూలో నేను ఏపీఆర్జీసీ నాగార్జున సాగర్లో చదువుకున్నాను అప్పుడు ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ అన్ని ఇంత ర్యాంపెంట్ కాదు మేము చెప్పాలంటే ట్రెడిషనల్ అండ్ కన్వెన్షనల్ ఇంటర్మీడియట్ గ్యాంగ్ సో అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ మాకు ఎగ్జామ్స్ ఒకటే ఉండేవి తప్ప ఈ సమల్టేనియస్గా ప్యారలల్గా కోచింగ్ అనేది ఉండేది కాదు నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్లో బాగా పికప్ అయింది అనుకోండి సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ద ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ ఇప్పుడు ఒక ఇదొక పెద్ద the corporate industry uh, alage the content of the exams the pattern of the exams endukante 93 lo nen mcet rasanu 2000 lo uh, appg rasanu appadiki ipudiki question pattern conceptual uh, question pattern conceptual uh, mcq examinations and the extents of the syllabus ivanni kuda enormous ga perigipaini so unless you do it simultaneously uh, with uh, some additional brushing mana uh, competition ki adi chaala kashtam so aithe avanni manaki avasaram so ikkada advertising and marketing ever chestaru indulo key players evaru ikkada advertising marketing entante mukhyanga manam ee colleges ki apply chestunnamo ee colleges and universities in america so vaallu ekkuva ee advertising and uh, marketing with the time and money spend chestaru so ee topic uh, history cheppe mundu uh, oka chinna task so can you guess uh, ee colleges and universities ee advertisement meeda marketing meeda entha amount spend chestayi ani guess cheyagalra సో అమెరికా కాబట్టి కొంచెం అమౌంట్ పెద్దగానే ఉంటుంది సో ఈ టాపిక్ అయిపోగానే మీకు ఆన్సర్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ అమెరికాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మన పిల్లలు జూనియర్ ఇయర్ అంటే లెవెంత్ గ్రేడ్ సీనియర్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్త్ గ్రేడ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఉన్నప్పుడు మన పోస్టల్ మెయిల్ తీయగానే మనకి ఈ కాలేజెస్ నుంచి యూనివర్సిటీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్యాకెట్స్ గ్లాసీ గ్లాసీ బ్రోషూర్స్ కనబడతాయి అనమాట సో మనం చూడగానే అది కాలేజ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషనా లేకపోతే మనకేమన్నా అడ్మిషన్ వచ్చిందా కూడా అర్థం కాదు అలా ఉంటాయి సో అఫ్ కోర్స్ అర్థమయ్యాక అవన్నీ తీసుకెళ్లి రీసైకిల్ బిల్లులో పడేస్తాం అది వేరే విషయం సో ఇదంతా ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యేవారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్కి యూనివర్సిటీస్కి అడ్మిషన్ ఆఫీస్ అనేది కూడా ఉండేది కాదు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో దెర్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ లైక్ పీపుల్ యూస్ టు జాయిన్ కాలేజెస్ అండ్ కాలేజెస్ అనేవి కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయినాయి బట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒక హిస్టారికల్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ది ఫర్టిలిటీ రేట్ బర్త్ రేట్ అంటే ఎప్పుడైనా కంట్రీ ఇండస్ట్రియలైజ్ అయినప్పుడు డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అవ్వటము ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ అవ్వటము సో దానివల్ల ఫర్టిలిటీ రేట్ పడిపోతే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత దాని రీపర్కషన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట సో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఎప్పుడైతే ఫర్టిలిటీ రేట్ బర్త్ రేట్ తగ్గిందో నైన్టీన్ నైన్టీస్లో కాలేజ్ అడ్మిషన్స్లో ఒక చిన్న గందరగోళం వచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతమంది జాయిన్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ మార్కెటింగ్కి అడ్వర్టైజింగ్కి అప్పుడు ఒక బీజం పడింది అనమాట సో ఎవ్రీ ఇన్వెన్షన్ హ్యాస్ ఎ థామస్ ఆల్వ్ ఎడిసన్ అన్నట్టు ఈ ప్రాసెస్ అంతటికీ బిల్ రాయల్ అనే వ్యక్తిని చెప్తారు అఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్లో వీళ్ళు పితామహులు వీళ్ళకి ఎవరు ఒక ఫాదర్ అక్కర్లేదు సో బట్ సో మెనీ బ్రెయిన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బిహైండ్ దిస్ సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ స్టూడెంట్స్కి పోస్టల్ మెయిల్స్ పంపించడం మొదలుపెట్టారు కాలేజ్ గురించి కొంచెం అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ బట్ మనము ఈ కాలేజ్ నుంచి వరుసగా మనకి ఈ ఇన్విటేషన్స్ ఈ బ్రోషూర్స్ ఇవన్నీ వస్తుంటే మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలేజెస్ దాకా ఎలా వెళ్ళింది సో అది నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మన పిల్లలు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎస్ఐటి ఎగ్జామ్స్ అడ్వాన్స్డ్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఇవన్నీ రాసినప్పుడు వీళ్ళు కాలేజ్ బోర్డ్ అని ఒక ఫర్మ్తో రిజిస్టర్ అవుతారు సో ఈ కాలేజ్ బోర్డ్ అనే వాళ్ళ దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ
సో అప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఓన్లీ మంచి స్కోర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇది పంపిస్తారా అని అలా ఏమీ లేదు ఒక జిప్ కోడ్లో వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఈటి స్కోర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న అందరి స్టూడెంట్స్ ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకుని ఎవరినైతే పిక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ పంపిస్తారు సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ యూనో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అందుకే ఒక ఒకే జిప్ కోడ్లో ఒక స్టూడెంట్కి ఒక కాలేజ్ నుంచి ఇన్విటేషన్ రావచ్చు ఇంకో స్టూడెంట్కి వేరే కాలేజ్ నుంచి రావచ్చు లేదా ఇద్దరికి ఏ కాలేజ్ నుంచి రాకపోవచ్చు సో ఇదంతా దే దేర్ ఆల్ లైక్ ఎ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ స్కోర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్స్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వెల్ దీ జిప్ కోడ్స్ అంటే ఎక్కువ మన ఇండియన్స్ అందరూ కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్లే ఉంటాము లేదా ఫార్మసీ వీళ్ళ వీటిలో ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి సో మనం రిలేటివ్గా కొంచెం వెల్ దీ జిప్ కోడ్స్లోనే ఉంటాము సో ఎప్పుడైతే మనం వెల్ దీ జిప్ కోడ్స్లో ఉన్నామో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది టార్గెట్స్ బికాస్ ఈ కాలేజెస్కి వాళ్ళ ఫీజు బరాయించి వాళ్ళని ఫండ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కావాలి కదా సో దే ఆల్వేస్ టార్గెట్ ఫర్ రిచ్ రిచ్ లిట్ బిట్ వెల్ దీ జిప్ కోడ్స్కి వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారు సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇక్కడ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎలా జరుగుద్ది అయితే సో దీనివల్ల ఏంటి స్టూడెంట్స్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఒక ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ జీపీఏ ఎస్ఐటిలో స్కోరు థర్టీన్ సిక్స్టీ వచ్చింది అనుకోండి విచ్ ఇస్ లైక్ ఎ రిలేటివ్లీ గుడ్ కిడ్ రైట్ సో ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఏ ప్రిన్స్టన్ నుంచో హార్వర్డ్ నుంచో ఒక గ్లాసీ బ్రోషర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే కిడ్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది సో ఏంటి నా ఆల్రెడీ వీళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారంటే వీళ్ళు నాకు అడ్మిషన్ ఇస్తారేమో అనే హోప్ అయితే పెరుగుతుంది నేనే మా అమ్మాయికి కొన్ని కొన్ని కాలేజీ అడ్మిషన్ బ్రోషర్స్ చూసి అబ్బో మా అమ్మాయి చాలా స్మార్ట్ వచ్చేసింది సీట్ అనుకునేవాడిని సో అలాంటిది కిడ్స్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది దిస్ ఇస్ లీడింగ్ టు నేషనల్ ఆబ్జెషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఒక కాలేజ్కి అప్లై చేస్తే సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో ఒక స్టూడెంట్ మ్యాక్సిమం టూ త్రీ కాలేజ్కి అప్లై చేస్తే విచ్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇప్పుడు ఆన్ అన్ యావరేజ్ గత ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ కాలేజెస్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు కాలేజెస్కి వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ పంపిస్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ లీడింగ్ టు ఆపర్హెన్షన్ అండ్ ఓవర్ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ దట్ ఈస్ వేర్ ఈ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్కడికి లీడ్ చేసిందంటే ఇక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ మన ఓవర్ గూగుల్ సర్చింగ్ ఓవర్ అప్రహెన్షన్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఈ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ లో నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు మీకు ఈ టాపిక్ స్టార్టింగ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి ఆన్సర్ అంటే ఈ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ కలిపి ఈ అడ్వర్టైజింగ్ కి ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తాయంటే అక్షరాల పది బిలియన్ డాలర్లు అంటే నాకు అన్ని ఎన్ని సినిమాలు ఉంటాయో కూడా తెలియదు పది బిలియన్ డాలర్లు స్పెండ్ చేస్తాయంట ఈ బుక్లో రఫ్ అప్రాక్సిమేట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ది స్పెండ్ ఆన్ దీస్ బ్రోషర్స్ కానీ ఈ డీటెయిల్స్ కొనడంలో కానీ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి సిక్స్టీ సెంట్స్ సెవెంటీ సెంట్స్ స్పెండ్ చేస్తారని చెప్పాను కదా అలాగే వాళ్ళ టూర్స్కి అన్నిటికీ వాళ్ళు కలిపి స్పెండ్ చేసేది వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని పోస్ట్ చేయడానికి సో దాట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద టాపిక్ నెంబర్ వన్ సో మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ హార్వర్డ్ వర్సెస్ హార్వర్డ్ కాలేజెస్కి సో హార్వర్డ్ అంటే మనకి బాగా తెలిసిన ఫేమస్ అండ్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ అనుకోండి హార్వర్డ్ కాలేజెస్ అంటే మనం అంతగా వినని కాలేజ్ పేర్లు కావచ్చు అంతగా ఫేమస్ కానీ కాలేజెస్ జస్ట్ ఐ కంపారిజన్ అండ్ సెల్లర్స్ వర్సెస్ బయర్స్ అని కూడా అంటారు బయర్స్ అంటే మన గురించి వెయిట్ చేసే కాలేజెస్ అనమాట సో ఈ టాపిక్లో ఈ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ వెనకాల ఎలా పరిగెడతారు అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ మన మోడర్న్ లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ది కీ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ఈ కాలేజ్ సర్చ్ ప్యాటర్న్లో బోత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్కి ఎలా ఎంక్రోచ్ అయిపోయింది దాని వల్ల వాళ్ళ సైకలాజికల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను సో ఇందాక టాపిక్లో చెప్పినట్టు మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్లో ఒక ప్రీకన్సీవ్ నోషన్ ఏంటి అలా పోస్ట్ మీల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో ఎంత పోస్ట్ మేల్ వస్తుంది అంటే అవన్నీ మీరు ఒక పైలప్ చేస్తే ఒక పెద్ద మౌంటైన్ లా అవుతుంది ఒక
వీటి ద్వారా తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎక్కువ రిలై అవుతారు నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ర్యాంకింగ్స్ అండ్ రిపుటేషన్ ఆ క్రేజ్ ఇక్కడ కూడా అంటే ఆఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎక్కడైనా ఒకటి ఆ ర్యాంకింగ్ అండ్ రిపుటేషన్ క్రేజ్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్లో ఇక్కడ కూడా ఉందని చాలా స్టడీస్లో ప్రూవ్ చేశారు ఇట్స్ గుడ్ గుడ్ ర్యాంకింగ్ కాలేజెస్ కానీ గుడ్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ కానీ వెళ్ళటం వల్ల కెరీర్ అండ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉండొచ్చు బట్ గుడ్ ర్యాంకింగ్ ఆల్వేస్ నీ నాట్ బీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ సో అది మనం కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఎమోషన్ వర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెరీన్ బయాలజీకి వెళ్ళాలనుకున్నాం అనుకోండి సో అలాగే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ వర్సెస్ సైన్స్ కాంబినేషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు అలాంటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాలేజ్ సెర్చ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ ర్యాంకింగ్స్ అండ్ ప్రెస్టీజియస్ రెపుటేషన్స్ అలాగే కాలేజ్ ర్యాంకింగ్స్ మెథడ్స్ కూడా అంత యూనిఫామ్గా ఏమి ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లో అడ్మిట్ రేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కాలేజ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఒక కాలేజ్ ఎంత మందిని రిజెక్ట్ చేస్తే దాని అడ్మిట్ రేట్ అంత తక్కువ ఉంటుంది సో లో అడ్మిట్ రేట్ ఉంటే కాలేజ్ ర్యాంక్ పెరుగుతుంది సో ఇన్ వాట్ వై ఇట్ విల్ బీ టెలింగ్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ద ఎడ్యుకేషన్ విచ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే యూ యూ విల్ బీ మేకింగ్ ఎ బెటర్ డెసిషన్ సో ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ ఎ కాలేజ్ కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ ఎంత ఫేమస్ అయినా ఎంత గుడ్ కాలేజెస్ అయినా అవి వాళ్ళ హై స్కూల్ దగ్గరలో ఉన్నాయనుకోండి లేదా వాళ్ళ కౌంటీలో ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకపోవచ్చు దానికి ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మాయే మేము ఎమరీ యూనివర్సిటీకి కరెక్ట్గా టూ మైల్స్ దూరంలో ఉంటుంది మా ఇల్లు మా అమ్మాయి వెళ్ళే హై స్కూల్ ఎమరీ యూనివర్సిటీకి మా ఇంటికి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట సో నవంబర్ టైంలో ఎప్పుడు నా ఎంటర్ ఎమరీకి అప్లై చేసావా అంటే చూద్దాం డాడ్ అనేది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రూవెన్ ఫినామినా ఆల్సో ఆ పుస్తకంలో కూడా ఆయన ఆథర్ రాసేటప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కేరళ క్యాంపస్ దగ్గరలో ఉన్న హై స్కూల్లో ఇద్దరు ముగ్గురిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్స్ పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఆ యూఎన్సీ మీద యూఎన్సీ అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కేరళ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ సో ఈ టీనేజర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఎయిట్ మంత్స్ వాళ్ళ కాలేజ్ సెర్చ్ ప్యాటర్న్లో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అవన్నీ ఉన్నాయి సెర్చ్ ప్యాటర్న్లో ఈవెన్ దో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వెళ్ళినా దే ఎవాల్వ్ ఎస్ ఎ బెటర్ హ్యూమన్స్ ది లెర్న్ అ లాట్ సో గివ్ దెమ్ అ లిటిల్ బిట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇక పేరెంట్స్ గురించి పేరెంట్స్ ఎలా పరిగెడతారు సో ఇక్కడ పేరెంట్స్లో కూడా ఈ ప్రెస్టీజ్ కాలేజెస్ రిపటెడ్ కాలేజెస్ క్రేజ్ కొంచెం ఉంది మేబీ ఇండియన్ సెర్చ్ ఎక్కువైందేమో ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్ సో ఏంటంటే ఈ ఒక సోషల్ అండ్ సైకలాజికల్ టెస్ట్ ఒకటి ఉందన్నమాట ఇక్కడ విండో స్టిక్కర్ టెస్ట్ అని కార్ బంపర్ స్టిక్కర్ టెస్ట్ అని చేస్తారంటే పిల్లలు ఏదైనా కాలేజ్కి వెళ్తే ఆ కార్ స్టిక్కర్ కార్ బంపర్లో మనం ఆ కాలేజ్ స్టిక్కర్ పెట్టుకోవచ్చు కొంతమంది పేరెంట్స్ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అని ఒక టెస్ట్లో ఒకళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు అంటే మనం మనమేమో కొన్ని కొన్ని కట్అవుట్ చూసి నమ్మేయాలి డూడ్ అనే కల్చర్లోంచి వచ్చాం వీళ్ళేమో ప్రతి చిన్న విషయానికి వాళ్ళు ఒక సైకలాజికల్ అండ్ సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తారు అనమాట సో అలాంటివి ఇవి ఇవన్నీ కొన్ని పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ సో ఫైనలీ టు కన్క్లూడ్ దిస్ టాపిక్ ఏంటంటే మనం కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ పేర్లు వినంత మాత్రాన అవి మంచి కాలేజెస్ కాదు అని కాదు నెక్స్ట్ ఏమో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కాలేజ్ టూర్స్ కాలేజ్ టూర్స్ ద్వారా తెలుసుకునేది ఫస్ట్ మోర్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో కాలేజ్ టూర్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఏదైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక కాలేజ్ని విజిట్ చేద్దామంటే రెగ్యులర్ విజిట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ అన్అఫిషియల్ టూర్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అఫిషియల్ టూర్ ఉంటుంది కాలేజ్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ అయ్యి వాళ్ళ వెబ్ పేజ్ ద్వారా మనం ఒక టూర్ తీసుకోవచ్చు మూడోది ఏంటంటే కాలేజ్ అప్లికేషన్ పంపించిన తర్వాత మనం అడ్మిట్ అయితే వాళ్ళు మనకి ఇంకో అడ్మిట్ టూర్ అని ఇస్తారు సో వీటన్నిటి టూర్స్లో కూడా ఈ కాలేజ్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్ దాన్ ఆల్ దీస్ సర్చెస్ అండ్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ప్రెస్టీజ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కాలేజ్ లిస్ట్ పంపించేటప్పుడు అప్లై చేసేటప్పుడు
డ్రీమ్ కాలేజెస్ అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ అప్లైంగ్ ఫర్ అంటే ఈ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ గురించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ వల్లే కాకుండా కొంచెం కొంతమందికి యాస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి సో దట్ డెఫినెట్లీ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలోనే మేము నేను రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ చదివాను ఐ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ ద క్యాలిబర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ హూ వెంట్ దేర్ అండ్ ద ట్రైనింగ్ ప్యాటర్న్ ద గెట్ అండ్ ద హౌ దేర్ కెరీర్స్ ఆర్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ దీస్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ ఆర్ ఐవీ లీగ్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ఇండియా సో సమ్టైమ్స్ నాకు అది వండర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది మన ఐఐటీస్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ మన ఈవెన్ మన ఇస్రో కానీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే వాటికి ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది అంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సచ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ షేపింగ్ ఎ నేషన్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ డినైంగ్ ఇట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ వెన్ వీఆర్ అప్లైంగ్ ఫర్ కాలేజెస్ మనం ఒక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ఒక్కదాంతోనే మనం స్ట్రెస్ అయిపోకుండా వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద థింగ్స్ వెరీ ప్రాక్టికల్లీ అయితే ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చూసాక మీకు ఒక అనుమానం అయితే వచ్చి ఉండొచ్చు ఈ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉందో నిజంగానే ఈ హవర్డ్ అనే యూనివర్సిటీ కూడా ఉందా అని యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఒక నేను ఇంటర్వ్యూలో విన్నప్పుడు ఒక ఫెడరల్ ఆఫీసర్ యూస్ చేసిన స్లాంగ్ హార్వర్డ్ వర్సెస్ హవర్డ్ అనేది సో నిజంగానే ఈ హవర్డ్ అనే కాలేజ్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాలేజెస్ ఇచ్చాను సో జస్ట్ ఈ స్లాంగ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్లోకి ఒక సైకలాజికల్ స్ట్రెస్లోకి ఒక ఎమోషనల్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోకుండా అంటే జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ అని రిపోర్టెడ్ కాలేజెస్ అని చెప్పి కాకుండా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అంటే మనకి ఏం కావాలి మన ఫ్యూచర్ ఇస్ జస్ట్ బై ఆల్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫోర్ ఇయర్ కాలేజ్ వీ ఆర్ నాట్ డిసైడింగ్ ఆర్ కమిటింగ్ ఇన్ టు ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఎట్ సో ఈ సెర్చ్ ప్యాటర్న్లో మనం అన్నెసెసరీగా ఓవర్ స్ట్రెస్ తీసుకోకర్లేదు అనేది ఒకటి చెప్పడానికి యూజ్ చేసే స్లాంగ్ మాత్రమే ఇది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే టేక్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్స్ ఇట్స్ జస్ట్ అనదర్ డే ఇన్ ప్యారడైజ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్